ಆಗಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತಂದೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಳತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಣಿಯಲ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ದಾಣಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಿದೀಯಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಶರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಔತಣವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ದಾಣಿಲ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ರಾಜನಾದ ಬೆಲ್ಲೇಶನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಔತಣವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಸಾವಿರ ಜನರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದನು ಅಲ್ವರ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಇದು ಬೆಲ್ಸೇಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ನೇಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ ರಾಜನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಬೋ ನೇಸರ್ ಅವನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಬುಕಾತ್ ನೆಚ್ಚನ ಇವಾಗ ತಂದೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತಾತನ ಕೂಡ ತಂದೆ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೆಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ ಹೆಣ್ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮಗನಾಗಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಲ್ ಶೇಷ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರಣವೇನು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಔತಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮೇಧೋ ಪರ್ಷಿಯ ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತ ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಲ್ಶೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತನೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದಲೋ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆ ಬೇರೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಸಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಾಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ತೆಕ್ಕಲು ಪಡಿಸುವಂತ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪಟ್ಟಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾತಹ 
ಎರುಸಲಂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಾತ್ರ ಹೇಗ್ ತರಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲುಸಲಂ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮನಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಲುಸಲಂ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೆಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರುಸಲಂನೇ ನಾವ್ ಗೆದ್ದಿದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಧಪಶ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎರುಸಲಂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕುಡಿದು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅವತನವನ್ನ ಮಾಡ್ಸಣ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಅವತನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಂಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎರಸಲೇಬಿನ ದೇವಾಲಯದ ನಡುಗುಡಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಾದ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತರಲು ರಾಜನು ಅವನ ಮುಖಂಡರು ಪತ್ಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರು ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲೋ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕುಡಿದು ಮತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಾ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದಿ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದಿ ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳು ಬಂದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಎದುರಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಹ ಬರೆದವು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಸ್ತವನ್ನು ರಾಜನು ನೋಡಿದನು ಆಗ ಅವನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿತು ಮನಸ್ಸು ಕಳವಳಗೊಂಡಿತು ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಸಡಲಿತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಡಿದುಕೊಂಡವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನೀರ್ ಕುಡಿ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ ಬೆರಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ತ್ರೀ ಡಿ ಇಮೇಜೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳು ಬಂದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಂತ ರಾಜನ ಮುಖ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಭಯ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗಿರಲು ರಾಜನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಪಂಡಿತ ಶಕುನಿಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಬಾಬೇಲಿನ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಯಾವನು ಈ ಬರಹವನ್ನು ಓದಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಧೂಮ್ರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಅವನನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರು
ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿದರು ಆದರೆ ಯಾವ ಬರಹವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ರಾಜನಾದ ಬೆಲ್ಶೇಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಕಳೆಗೊಂದಿದನು ಅವನ ಮುಖಂಡರು ಬೆಪ್ಪಾದರು ರಾಜನು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ರಾಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಆಕೆಯು ಔತಣದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ರಾಜನೇ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದದಿರಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರುಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ವಿವೇಕವೂ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶವೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನೊಳಗೆ ಕಂಡು ಬಂದವು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ನೆಪ್ಕದ್ ನೇಸರ ರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಜೋಯಿಸರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಶಕುನಿಕರು ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಹೌದು ಬೆಲ್ಶೇ ಬೆಲ್ತೇಶ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಈ ದಾನಿಯಲನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಬುದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನವು ವಿವೇಕವು ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಜಾಣತನವು ಒಗಟು ಬಿಡಿಸುವ ಚಮತ್ಕಾರವು ಗುಂಜು ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚುವ ಚಾತುರ್ಯವು ತೋರಿ ಬಂದದರಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು ಈಗ ಈ ದಾನಿಯಲನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದರೆ ಅವನು ಬರಹದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವನು ಎಂದಳು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಸೊ ದಾನಿಯಲ್ ಕರೆಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ರಾಜ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸರಪಳಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ದಾನಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಾನಿ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ದಾನಿಲ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಅದೇ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗ ದಾನಿಯಲ್ಲನು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಾನಗಳು ನಿನಗೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗಾಗಲಿ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಬರಹವನ್ನು ಓದಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ದಾನವು ನಿನಗೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತೇನಂತರೆ ನಿನ್ನ ಬಹುಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಲ್ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರವಣ ಎಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬರಹದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತಿಳಿಸಿದಾದ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ ದಾನ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇವಾಗ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಾಣಿಲು ಆ ಒಂದ್ ಬರಹವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬರಹದ ವಿವರಣೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರ್ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಆಗಿದಂತ ನೇಬಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೇಬಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅವರ ಜೀವನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೀತು ನೀನು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕವಾದಂತ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿನ್ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ನ
ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಒಂದು ಬಾಬಿಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬಾಬಿಲನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಮಹಾ ಬಾಬಿಲನ್ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃಗದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃಗದ ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂದ್ರು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ಅಧಿದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ದಾನಿಲಿ ಯಾವ ಅಧಿದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ದೇವರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಬಾರ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಾರವನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ಹೇಗಿದ್ರು ನಿನ್ ತಂದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ನೀನು ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಶೇಚರನೆ ಅವನ ಮಗನಾದ ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇವೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆನ್ನ ತಗ್ಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪರಲೋಕದೊಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಆಲಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತಂದರಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯೊಪ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಗಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬುದ್ಧಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತಾಮ್ರ ಕಬ್ಬಿಣ ಮರ ಕಲ್ಲುಗಳ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಿ ನೋಡಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ದೇವರ ಆಳದಿಂದ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಆ ಒಂದು ಆಳದಿಂದ ತಗೊಂಬಂದಂತ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಆ ಮಾತನಾಡದಿರುವಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು ಆದ್ರಿಂದ ಅಹ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳು ಯಾರ ಅಧೀನವೋ ಆ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಘನಪಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ದೇವ್ರ ಕೈಲಿದೆ ನಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೆಗೆದ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ
ಇವ್ರ ತರ ಇದ್ರೆ ನೋಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ನೀನ್ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡು ನೀನ್ ಇದೇ ದಾರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ದಾವಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಹಂ ಗೊತ್ತಾ ವೆಲ್ಸಚರಿಗೆ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ನೇಬು ಕತ್ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ದಾಣಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಬರ್ಸೋದು ಯಾರ್ ಬರ್ಸದಿಲಿ ನೆಬಕತ್ ನೇಚರೇ ಬರ್ಸೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅಂತ ಕೇವಲವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಮುರುಗದಂತೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೆಬಕತ್ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರದ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಬಕತ್ ನೆಚ್ಚನ್ನ ಇಟ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀನೆನ್ನ ಇಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಳತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನೆಬಕತ್ ನೆಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ ನೋಡ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ನೋಡ್ದಾಗ ನೀನೇನಾಗಿದ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಿನಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಬಾಬಿಲೋಣ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಂದು ಅಷ್ಟು ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಇಪ್ಪಟಿಸ್ ನದಿ ದಾಟಿ ಯಾರು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ದೇವರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನೆ ಮೆನೆ ತೆಕಲ್ ಉಪರ್ ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತರಾಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಧೋ ಪರ್ಶನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ ಮೇನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಳಿಕೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ತೇಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಪೆರೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೇತಿಯರಿಗೂ ಪಾರಸಿಯರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದನು ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಏನಾಗಿದೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಾಯ್ತು ಸ ನಾನು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ರಾಜ್ಯನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ನೀನು ರಾಜ್ಯನಾಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ
ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತಿಯ ರಾಜನಾದ ಬೆಲ್ಶಚ್ಚರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಮೇತ್ಯನಾದ ಧಾರ್ಯಾವೇಶನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಏನೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಸೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕೊರೇಶ್ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರವಾದನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ ಪರ್ವಾದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಸೈರಸ್ ಈ ಕೊರೇಸ್ ರಾಜ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಬಾಬಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಬಿಲ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಡೋರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫುಲ್ ನದಿನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಹೊರಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದಾರಿನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡೋರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನದಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಬಾಬಿಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಸೈರಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಜರು ಬಾಬೇಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೈರಸ್ ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಸೈರಸ್ ಕೊರೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕುರಿತು ಬರದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೈರಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಳಿವನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದನಿಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಜರುಬಾಬೇಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಜರುಬಾಬೇಲ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸ್ಟ್ ರಾಜ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಜನರೇಜ್ ಜಿನಾಲಜಿ ಬರುವಂತ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರವಾದನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವತ್ ನೈಟ್ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅವತ್ ನೈಟ್ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಣಿಲ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ ನೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಐಷಯ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದಿನ ನಿಮಿಷ
ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ ನೀರಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ನದಿ ನೀರು ಹೇಳ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ನೀರಿನ ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದಾರಿನ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಬಿಲ ನೋಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕುಡಿದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯುಕ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ವಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ದಿನದ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಎಲ್ರು ಕುಡ್ದು ಮತ್ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಓದನ ಐಷೆ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಸಹತಾಪದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಬಡಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಇದೆಯಾ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಸರಿ ಜೊರೋಮಿಯ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಮೂವತ್ತಾರು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಹೋವನ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆಹಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವೆನು ಅದರ ಸರೋವರವು ಬತ್ತುವಂತೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರವಾಹವು ಒಣಗುವಂತೆಯೋ ಮಾಡುವೆನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೊರೋಮಿಯ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಜೊರೋಮಿಯ ಬರದಲ್ ಪಟ್ಟಂತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸೈರಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೈರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಟಿಸ್ ನದಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನದಿನ ಬತ್ತಿಸಿ ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವತ್ ನೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಳ ಇರುವಂತ ಡೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕುಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದೋದೆ ಇಲ್ಲ ಸ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯಾ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾನು ನಾನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಶಕುನಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹುಚ್ಚತನವಾಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಮತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು 
ಡಾನಿಯಲ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ದಾರ್ಯಾವೇಶನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಆ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂವರು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು ಆ ಮೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನಿಯಲ್ಲನು ಒಬ್ಬನು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾನಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನಿಯಲ್ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಬೇಕಾರ ಹಂಗೆ ಮೇದೆ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗೋದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಆಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಬಾಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಕ್ರೈಸ್ಟಿಯನ್ ಡಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಮಹಾ ಬಾಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅವತ್ತು ಬಾಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ವಾಲ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇಪಿಟಿಸ್ ನದಿ ಇದೆಯಾ ಇಪಿಟಿಸ್ ನದಿ ಏನನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ ಜನರು ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಲ್ವ ನಾವು ಹಾ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಜನ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಿರುವಂತ ಆ ಕಾವಲು ಬುರುಜುಲು ಯಾರನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲ್ ಬೋಧಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಔತನ ಏನಪ್ಪ ಔತನ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಔತನ ಏನಿದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯನ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಐಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಇದೆಯ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಬೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಿಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಂದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ರಾಜ ಸೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ರಾಜ ಯಾರನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ತನಾದ ಸೈರಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಂತ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಾಜ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾವಿಲ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನ
ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಂದ್ರೆ ಎಂಟೇ ನಮ್ಮ ಸೆವೆಂತ್ ಎಂಜಲ್ ಬರೆದಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಲೋಕದ ಆರಂಭದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಮೇನೆ ಮೇನೆ ತೆಕಲ್ ಉಪಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಹೊಸ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡಲ್ ಕೊಡಲ್ ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೊಡಲ್ ಕೊಡಲ್ ಪಡತನ ಕೊಡಲ್ ಪಟ್ಟಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾರ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಏನಾಗಿದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಲಿ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಯಾರ್ದು ಕರ್ತನದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ವಾಕ್ಯ ನೋದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಮುಗ್ಸನ ಬೇಗ ಯಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡೋಣ ಎಂದು ಮಾತಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವಾತನ ಅದಕ್ಕೆ ನಗುವನು ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಆಗಿರುವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಾಕ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಅವನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನನ್ನು ಚಿಯೋ ಎಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಆಡಿ ಏನಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಬರೋಣ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆತನ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರ ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳು ಆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಬಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಬಿಲು ನಿಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟಾಂಡಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ ದಾನಿಯಲ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೊನೆ ಕಾಲದಿರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲಿದಿರುವಂತ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಲ್ ಹೊಂದಿಂತ ಗುಣಗಳು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ದಾನಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಏನಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಾನಿಯಲ್ ಕೊನೆ ಕಾಲ ಸಭೆಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ದಾನಿಯಲ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಗೌರವಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಭರಣ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವಂತವರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತ ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ತುಟಿ ಇಲ್ಲುವರು ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಶುದ್ಧ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೇ ಹೇಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾನು ಅಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಸದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿರುವಂತ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಯಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರದೇ ಜೀವನ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಲೋಕದ ಆಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಯೋಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಗದೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅವರಂತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವರಂತೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬೆಲಕಿಗೂ ಕತ್ತಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು ಅಲ್ವಾ ಆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಧನೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರು ಶೋಧನೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಶೋಧನೆ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಪಾಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತುಗಳು ಶೋಧನೆ ಜನರ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಜನರು ಎಲ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಡಿದ್ರು ಮಲಗಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹಾ ಧೈರ್ಯ ಗುಡ್ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದು ಧೈರ್ಯ ರಾಜ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದು ಹಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋತ್ರ ಹಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ನರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆತ್ಮ ಸಾಯಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತ ಆತ್ಮ ಸಾಯುತ್ತೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ವೇಸ್ಟ್ ದೇವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಪ್ಲಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನ್ಯಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ವಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್
ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊಕನೇ ಒಂದ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ತಂದೆ ಆ ದೇವರು ಒಂದು ಲೋಕದ ರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೆನೆ ಮೆನೆ ತೆಕೆಲ್ ಉಪರ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ತರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಲೋಕದ ರಾಜರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ತರಾಸಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೆನೆ ಮೆನೆ ತೆಕಲ್ ಅದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆತರ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಿದಾರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇಸ್ರಿ ಎರುಸಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಸೋದಂ ಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣದವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಮಾನಸಾಂತ್ರ ಹೊಂದ್ತಿದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಬಿಡ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಅವಕಾಶ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತಲ್ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಜನಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ದೇವ್ರು ಕೊಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಗುರುದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಮಾ ಕರ್ತನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೇ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಬಿಲನ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಅಪೋಸ್ಟಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಲೋಕದ ಕಾಲ ಗೊತ್ತು ಬರುವಂತ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆ ಏನ ಸಾರ್ ಇದೀಯಾ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಹಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ದೇವರ ಸ್ಕೇಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತರಾಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಎಂಟೆ ನಾವ್ ಬಂದಿರೋ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ನಾ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೊಂದ್ಕೊಂಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆತನ ಯಾರೋ ಏನು ಎಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ರು ಆತನಂತೆ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ನೀವ್ ರಾಜರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ರಿ ಮಾರ್ಪಡ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಪಡ್ಬೇಕು ಪಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಸಹೋದರರೇ ನಾನಂತೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನೆಂದು ನನ್ನನ್
ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ ಕೈಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ದಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿನ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಜರೇಬಲ್ ಅಚೀವಬಲ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೀನ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ ಗುರಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಗುರಿನ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಗುರಿನ ಮುಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಗಳು ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೀನ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಇದೀನ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪಸ್ತು ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಲಿಪ್ಯದರಿಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಗುರಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದವನ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದ ಬೆಳೆದಿದೀಯ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಓಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಸೀಟು ಒಬ್ರು ಅವ್ನ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಹತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೇವರು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅತಿ ಬೇಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದವರಾಗಿ ಯಾರು ಓಡ್ತಾರ ಮೊದಲ ಬಿರುದನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಕರೆಕ್ಟ್
ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸನ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೃಪೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ನಾವ್ ಯಾರೋ ನಾವ್ ಆರಂಭ ತಪ್ಪಾಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರಂಭವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವ್ ಇವತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ ನಾವ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಹೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಸತ್ಯನ ಅರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪನು ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿರೋವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅರಿತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೆನೆ ಮೆನೆ ತೆಕ್ಕಲು ಬರ್ಸಿನ್ ಅದು ಬೆಲ್ಶೆಚ್ಚರ್ಗಲ್ಲ ಅದು ದಾಣಿಯಲ್ಗಾಗ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೌದಪ್ಪ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ ನನ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಇವತ್ ನನ್ಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಇನ್ನಿರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿದಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ ನನ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೃಪಾಸನ ಇದೆ ಇವತ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಣ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೃಪೆ ಕೇಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ಹತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಏನೋ ಮಾಡ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನನ್ಗೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಕ ಜನರು ಅವರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ನೆರವೇರಿಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಿರುದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಸಭೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ದರಿ ನಡಿಯಂತ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತು ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ದರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ದರಿನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ರು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ಪಾಠವನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ ಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿಯೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನ
ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನಿರ್ಬೇಕು ಭಯ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ನನ್ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ದೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ದೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಭಯ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇನ ನಾ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರ್ಪಿನ ಹೊಂತೀನಿ ಅದಿಂದ ಹೋಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಓಡ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರ್ಪಿದ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಕೆಲಸವೇನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೆನೆ ಮೆನೆ ತೆಕಲ್ ಉಪಡ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರಿ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆಮೇನ್ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದಾನ್ಯಲ್ ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಸದ್ಯ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಸೊ ದಾನ್ಯಲ್ಲ ಐದನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ರಾಜ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನಾದ ಅವನು ಗುರಿಯಾದ ಏನಕ್ಕಾಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾನ್ಯಲ್ಲ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸರಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇದ್ನ ನೀನು ತಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ಕೋಪ ಬರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ತೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಪಾರಿಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋ ಅದರ ಕುರೇಶ್ ರಾಜನ್ಗೆ ಆ ಅದರ ಕೊರೇಶ್ ಕೊರೇಶ್ ರಾಜನ್ಗೆ ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈರಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ತಾರ ಸರಿ ಓಕೆ ಅದರ ಆ ಕೊರೇಶ್ ರಾಜನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಈ ಬಾಬಿಲ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬೆಲ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂತಾರೆ ಈ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಅದರ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದೇ ತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಬರ್ದಿಕ್ಕರು ಆ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿಡೋರು ಅದರ ಸೊ ಅವ್ರ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಬರ್ದಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏರಿಮಿಯಾ ಬರ್ದಿರೋದು ಏಷಾ ಬರ್ದಿರೋದು ಎಜಿಕಲ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಅದೇ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಏಷಾಯ ಎಜೆಕಲ್ ಎರೇಮಿಯಾ ದಾನಿ
ದ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಅಂತ ಸೈರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಬಲ್ಲ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡ್ದೇನಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮತ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಸೊ ಮತ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞನೇರಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಛಾಯೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಬಾಬಿಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಏನ ಹಾ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಅದರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಸತ್ಯ ಇಲ್ದಿರಂತ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹಾ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆನೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ನೀರು ನೀರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಜನಗಳು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಗಳು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಮೀನು ಅಲ್ವರ ಆ ಜನಗಳು ಬರ್ದಿರಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಮ್ ಮನೆಗಿರಪ್ಪ ಪರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕು ಮೇನು ದೊಡ್ಡು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಏನ್ ನಿಂತಿರೋದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ ಅವನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೇನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ದುಡಿದ್ಯಾ ಏನಿದೆ ಹಾ ಯಶ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾ ಯಶಯ್ಯ ಏಳು ಒಂದು ಓದಿ ಗೀತ ಅಷ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಆಗ್ತದ ಏಳು ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಓದ್ರಿ ಏಳ ಏಳು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಓದಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋರಿ ಪರ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಏಳು ಒಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ನಾವು ಓದಿ ನೀವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬದರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಶಂಸಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಓದಿ ಹಾ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಓದಿ ಓದಿ ಗೀತ ಓದಿ ಜೋರ್ ಕೋರಿ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಸಾಕು ನೋಡ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಏನ ಅಣ್ಣವನ್ನು ಉಣ್ಣುವೆವು ಸ್ವಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆವು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡ್ರ ಇವತ್ತಿರ ಬಾಬಿಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವರ ನಿಮ್ದು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ ಕತೆ ಬಿಡೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಜೋಕ್ ಗಳು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲುಲಿಯ ಆಮೇನ್ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಗಿಲ ಗಿಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿಮಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಆರಾಧನೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣ್ಣುವೆವು ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಸ್ವಂತ ವಸ್ ನಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸಿರಂತ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದು ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೀತಿನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದಯನ ಹೆಂಗ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಂತ ನೀತಿ ಏನ್
ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಯಾರೋ ಆ ದಾನಿ ಅಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರಂತ ಮಾತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಮಹತ್ವತೆ ಇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿತ್ತು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಮಕ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ತಗ್ಗುಸ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತ ತನ್ನ ಕೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ತಗ್ಗುಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ದೇವರು ಏನಪ್ಪ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನೆ ಮೆನೆ ತೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರೇರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇಬ್ರೇರ ಭಾಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಹುದಿಯರ ಭಾಷೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರ ಕೈ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಎಸಿಕೆಲ್ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ರ ಓದನ ಅಲ್ವರ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಕಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಪರ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಂತ ಪ್ರಾಫಸಿ ದೇವ್ರ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಬರ್ದಾರೆ ಈ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರ ಓದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಬಿಲನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹ್ಮ್ ಸತ್ಯಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ಬುಕ್ ಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್ರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ಗೆ ದಾನಿ ಏನ್ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಪ್ಪ ಇದ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೋಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಕುರೇಸಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋನ್ಗೆ ಸ್ಥಾನನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಮಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದರ ಏಸಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನನ್ನನೇ ಬೆಲ್ಜಬಬ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನನ್ನನೇ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನೀವು ಲೋಕದವ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನೆ ಎದುರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಭಲೆಯ ನಂಬಿಕಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಳು ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ಯಬ್ಬ ಧನಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೋ ಅದರ ಕೂರೇಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ ಸ್ಥಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೈವಿಕ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆತನ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್
ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ನೀವು ಒಂದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಗಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕೂಟನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವ